。爷爷，你说什么？我是不会嫁给齐少的。齐少一表人才，齐家的财产在咱们江南市也是数一数二的。再说这文杰呀、啊，又和齐家达成了合作。罗学呀、啊，这于情于理，这齐少都是你最佳的选择。至于说这个千山。这个废物，你今天就跟他离婚去！爷爷，我再说最后一次，我是绝对不可能嫁给别人的。死丫头，你是不是要气死我呀？罗雪，你是咱们梁家的人，就得为梁家效力啊！这七少，他对你是一往情深，你嫁也得嫁给他，不嫁也得嫁给他。哎，天冷，我要生气。我把话今天撂在这儿，只要我娶了洛雪。以后梁家的事儿就是我齐家的事儿。那放心好了，我们全家都同意落雪嫁给你。这，这呀，齐少，落雪是我女儿，她不听我的，听谁的呀？我说让她嫁给谁，她就得嫁给谁。妈，你怎么跟他们一样啊？落雪，别怕，没有人能逼你不想做的事情。啊，落雪。去，好好伺候齐少啊！妈，你干什么呀？我就算是被打死，都不可能嫁给那个败类的。陆雪啊，只要你嫁给我，你以后就是齐家的女主，你还有什么不满意的呀？啊？什么？让梁陆雪做齐家的女主人？这……老公，我比梁陆雪这贱人差哪儿了？啊，男人的心我比你懂，这齐少就是偷了心血。等心情就一过，梁洛雪可就惨了。真的吗？当然。我只想问一句，你们梁家有没有人到底真正关心过洛雪？爷爷，您作为一家之主，是洛雪最尊敬的人，却一而再、再而三地把洛雪推入绝境。还有您岳母，您是洛雪的母亲，却一而再、再而三地把洛雪当做你上车的工具。您真没资格当这个母亲。你胡说什么呀你啊！我是洛雪母亲，我能不在乎吗？啊，你个废物，赶紧给我滚！你别耽误了我们洛雪的好事。爷爷，这封婚单真的是嚣张的很呐、啊，惹怒了齐少，对我们梁家很不利啊！就是的，文杰，快把他赶出去。好的，爷爷。不用你们赶，我们自己会走。洛雪，你。丑话我说在前边，如果今天你不答应嫁给我，弄垮你们梁家十分分钟的事。什么意思？什么意思？宋文杰签的国际开发楼盘项目，我给你签。如果十二个月交不上楼的话，那可是要违约了。这违约金至少要一个亿。齐少，你当初可不是这么说的呀！交付的事儿，你说好说的呀！回头再补一个补充协议就行。你们梁家资质平平，凭什么出这活？我们骏风集团向来都是跟大公司合作的，要不是因为洛雪，你以为我会跟你们小小的梁家合作？齐少，你，老公，这这都是些什么事儿啊？不过呀，你们也不用担心，只要让洛雪嫁给我，以后你们梁家，我来嫁。文杰还愣着干什么？快把他拖出去！洛雪啊，好好的。招待齐少啊，走吧，先生。哎呀，落雪呀、啊，哎，齐少这么好的男人，你是打着多容易难找啊！妈，你放开我！没想到齐云飞这小子这么阴险，还真的要搞我们俩。哼，小天山，也算你小子倒霉。你放开我，自己有脚，我会走。废物还真是废物，你老婆都要嫁给别人了，你还想一走了之？滚吧，以后少出现在我面前，否则我见你一次打你一次。思文杰，我在最后警告你一次，少惹我老婆，让你后悔一辈子。你是不是吃错药了？让我后悔？走吧，走吧，哪凉快哪待着去。只要你当然嫁给我，不管你要什么保护，我全给你买。啊！你放开我
。秦飞，放开我老婆！熊青山，你又进来干什么呀？我告诉你啊，你今天要干打搅秦家的好事儿，打断你狗腿啊！老公，说不定哪个废物就是喜欢看他老婆跟这男人勾勾抱。我告诉你。梁若雪现在是我的老婆，萧青山，识相点，现在就给我滚！不，得罪我徐一飞，不，找死吧，青飞！我觉得你现在应该担心一下，旭峰集团。我们旭峰集团可是新春阁旗下投资的超级企业，我有什么可担心的？我告诉你，萧青山，我一直看在落水一样。你可别给脸不要脸！贱人，林杰，我不是让你把他赶出去吗？啊！爷爷，我看还是让齐少好好教训这废物一顿。我多次警告你，别怪我怨气。三水星，怪我？这是什么东西？可这么跟我讲话？就算是梁老，也要卖我面子。放眼整个江南市，就算是首富。敢跟我叫板啊！三、二、一。哎，爸，怎么了？我正在聊下联姻呢。你凭什么混？你臭皮！你到底在外面得罪了什么人啊？没有啊，爸，我没有得罪什么人啊。你个混账东西，赶紧给我回来！不是你说让我来梁家联姻的吗？我还没完事儿呢。你个屁、啊！混账！现在星辰店断了我们齐家的资金链，几十个项目不良，所有的工作都撤资了。我们齐家，我们齐家破产了。爸，咱家破产了。爸，喂，爸，破产，我也搞不明白。给我发电话里说，星辰阁，说我得罪了什么大人啊？齐云飞，你们齐家不是有星辰店罩着吗？这新辰店居然会断送自己的资金链，不是吧？新辰店要自己灭自己，我也搞不清楚。还是赶紧走吧，得罪大人物，到时候牵连我们梁家。是啊，你赶紧走吧，别害了我们梁家。走啊！我的吉兆，快走吧！你们梁家还真够现实的。齐少家好端端的，怎么就破产了呢？落雪这辈子就没有再有什么。我们落雪长得漂亮，看上我们落雪的有钱人啊，多的是。我和我们落雪好日子还在后头呢。妈，你死了这条心吧，我这辈子是不会离开千山的。哎，这齐少也真是，哼，到底得罪哪个大人物？星辰殿自己搞自己。连自己公司都要弄破产，我看这除了星辰殿少东家，也没有打算。齐少不会是得罪星辰殿的少东家了？今天算你走运了。<笑>姐姐，我再给你最后一次，如果再敢动歪念头，我一定废了。你看高雪，哎，你养的狗是想咬我？啊？方姐，你真是欠收拾。哎。爷爷，你看看这个废物！文杰，从今往后，你还去项目部跑业务去吧，把总经理的位子还交给落雪。爷爷，我这下回力啊！落雪，萧晨山，你给我等着！晨山，徐云飞破产的事情跟你有没有关系？如果说跟我有关系，你相信吗？我，徐云飞惹了他不该惹的人，为此就要付出代价。没错，齐云飞一切都是他咎由自取。老爸，老爸，一定是梁家在搞我们。梁家，他就是三流家族。现在虽然有星辰殿罩着，但是星辰殿能为了齐家帮助梁家吗？你让我垫背，你要干什么？爸，你让你在这口气，不是梁家，只是我一样可以搞死他们。你。秦云飞，你来找我干什么？人家现在倒台了，招来帮忙，这不合适啊！我们梁家又不是做慈善的。哎，文杰
，你误会了，我是来给你送好东西的。不用，来，这个合同。哎，你要把飓风集团送给我？你们这东西不是早灭了吗？后宫线不如今天啊。我们飓风集团呢，可是新兴链旗下最佳的产业，怎么可能倒闭？再说了，公司现在现金流价值起飞。好啊，你呢？你会吗？我呀，自己也是有私心。我想让你帮我打理飓风，我呢，当个甩手掌柜的，坐等分红。云飞，那我就当一回大哥，做一回慈善。我呢，好吧。文杰、啊，你不愧是我好兄弟。飞兄，慢走啊。王秘书，什么事儿？飓风集团无意，公司的电话都被打爆了。什么？飓风集团负债五亿，云飞死了，好了，不见了。老公，怎么了？对，员工，所有员工现在都离职了。那那怎么办呀？伯母，跟你说个好消息